Bakit sobrang mali ang Bible Alone Doctrine? Button sa baba ng video na to para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. Alam nyo mga ka-faith, itong tinatawag na Bible Alone Doctrine or mas kilalang Sola Scriptura, ito yung paniniwala ng mga non-Catholic. Okay? Ito yung madalas sa mga Protestant denomination, sa mga born again, na kung hindi raw nakasulat sa Bible, letra for letra ay dapat itong hindi paniwalaan. Ito yung madalas na binabati ko sa ating mga Katoliko kasi meron tayong mga tiyatawag na mga uh, tradisyon na ginagawa natin sa simbahang Katoliko na hindi nakasulat sa Biblia. Pero ang tanong, porket ba hindi nakasulat sa Bible ay mali na to at hindi dapat itong paniwalaan at ito ay labag sa Diyos? Totoo nga ba ito mga ka -faith. Obviously, hindi to totoo. Kasi sa ating katoliko, may tinatawag tayong uh, oral tradition na ito yung mga pinasa-pasa ng mga unang kristyano, ng mga unang disciple ni Jesus na hindi naman naisulat sa Bible. Of course, dahil yung mga authors and yung writer ng Bible, eh patay na ng mga panahon na yun. Kaya hindi na nila ito naisulat. Kaya meron tayong tiyatawag sa simbahang katoliko na part ng ating paniniwala ay yung oral tradition, yung sa scripture at yung magisterium ng ating simbahang katoliko. Ito yung foundation natin bilang isang katoliko eh. And today, gusto ko i-share sa inyo yung binahagi ni Brother Noe Dora na dating pastor at isa ng katoliko ngayon tungkol sa Bible Alone Doctrine or Sola Scriptura, bakit sobrang mali itong paniniwalang ito. So mga ka -faith, watch this video. Ang ating sagutin na hindi sila maniwala dahil hindi mababasa litra po litra na St. Peter 1st po. Wala mababasa sa Biblia na St. Peter 1st po. Ah, hindi siya po. Kasi wala mo mababasa nga St. Peter first book. Hindi kami maniwala na po. Oh. Hindi lahat ng mga information nandyan sa Biblia. Pareho yung si President Emilio Aguinaldo sa ating mga kapatid ng mga pastors na nagbiyo ngayon. Mabasa ba natin sa Biblia na siya ang first president sa Republic of the Philippines? Hindi. Ah, kasi hindi mabasa na Si Emilio Iganaldo is the first president of the Republic of the Philippines the Bible. Ma mali yun. Ano bang sabi sa Biblia? Gusto ta tayong magbasa ng verse para sasagutin ang pa paratang sa atin na mali ang ating pinaniwalaan. Ganito ang nakasulat sa Deuteronomy chapter 32 verse 7. Think back on the days of old and reflect on the years of the Eids upon Eids as your fathers and he will inform you as your elders and he will tell you. Ano daw? Ang sinasabi mga kapatid ay sinasabi na uh, sinasabi dito na as your fathers and he will inform you as your elders and he will tell you. Sinabi ba sa Biblia na ang lahat na informasyon ay nandyan lang sa Biblia? Ang sagot, hindi. Kahit na Biblia nagsabi sa atin na tanungin mo ang mga nakakatanda, tanungin mo ang iyong tatay, tanungin mo ang mga nakakatanda, at they will inform you. Hindi nagsabi ang Biblia na magtanong ka lang sa Biblia and the Bible will inform you. Many things in the Bible that we are being informed, but not all information in the course of history, is written in the Bible. Kaya sabi ng Biblia, magtanong ka sa iyong mga nakakatanda. Sino ba ang, ang first president of the Republic of the Philippines? Emilio Aguinaldo. Sana kasulat sa kasaysayan. Kaya mayroon tayong kasaysayan. No? Mayroon tayong libro nagsabi na si Peter, 
is the first pope sa Rome nakapunta sa Roma naging Santo Papa sa Roma eh kung hindi pag ginamit yung term na pope during the time walang problema yon kasi ang Italian word na pope no na ang meaning ay ama tatay mga kapatid ibig sabihin the first leader of the Christian community in other words yung gamitin natin no pagalawin natin ang ating ang ating brand no ang ating author hindi lang tayo nakapadlak diyan sa basta wala sa Biblia hindi totoo kasi pa ang tulad ng apelyido natin wala sa Biblia e bakit naniwala ka na apelyido mo yan bakit naniwala ka apelyido mo yan na wala man sa Biblia kahit na ang word na Biblia wala sa Biblia no ang jalibi ang manginasal ang itulukan wala sa Biblia di ba oh ang niyog wala sa Biblia ang pineapple wala sa Biblia oh bakit tayo naniwala kasi nakita natin na may mayroong reality nakasulat to sa kasaysayan ang Constitution of the Republic of the Philippines wala man sa Biblia bakit tayo naniwala kasi it happens at totoo itong nangyari kasi we are a sovereign nation a people na may kakayahang magsulat na mga batas at mga at mga utos na ipapatupad sa ating mga tao. Kaya sabi ng John chapter 20 verse 30 to 31, ganito ang sinasabi mga kapatid, no? Ganito ang sinasabi sa Biblia mismo tungkol sa mga ibang hindi nakasulat sa Biblia. Now Jesus did many other things in the presence of his disciples that are not written in this book but these are written that you may come to believe that Jesus is the Messiah and the Son of God and that through this belief you may have life in his name so marami pang mga ginawa si Jesus na hindi nakasulat sa Biblia Ibig ba sabihin na yung ginawa ni Jesus na hindi nakasulat sa Biblia, hindi yung totoo? Absolutely not. Kahit na hindi nakasulat sa Biblia, totoo yun kasi ginawa ni Jesus. Ngunit sabi ng Biblia, hindi lahat ng ginawa ni Jesus nakasulat sa Biblia. Kaya to see that anything not written in the Bible is not true is, uh, is a kind of uh, mind. No? Is a kind of limited mind no tinatawag yon sa mang inasal limited rice <laughs> and uh, uh, <laughs> little knowledge is very dangerous pag na naluto ang isip natin na basta wala sa biblia mali that is very dangerous little knowledge is dangerous to your health no kaya sabi dito hindi lahat na ginawa ni Jesus ay nakasulat sa aklat na ito kundi ang sinulat para tayo maniwala na si Kristo ay Messiah the Son of God and by believing His name we may have eternal life kaya yung mga argumento na ating sinasagot na anything not written in the Bible is false is absolutely false no? pareho lang yun mga kapatid na uh, pag magsabi tayo sa mga ganong mga bagay napakakitid ang ating pag-iisip. Kasi kahit na ang konstitusyon sa mga dinaminisyon, the constitution of the of the Assemblies of God in the Philippines, nakasulat din sa Biblia, iba ka mayroong mga bagay dyan na uh, written uh, in line with the, with the verses of the Scripture, but not word for word. So, uh, in, in sa ating mga kapatid, marami tayo, magsabi tayo na only the Bible is correct. Bakit tayo mayroong library sa ating mga Bible school? Ha? Bakit maraming library dan dyan libro sa mga Bible school natin? Mayroon, bakit mayroon tayong mga ga, uh, uh, psychology books? <laughs> uh, mga kapatid? Ano kaya ang maano natin? Bakit mayroon tayong mga iba pang libro sa ating library? Sana kung ganyan ang ating panindigan na pag wala sa Biblia is wrong, ibanis natin ang mga library natin. Huwag na tayong magawa ng library kasi Bible alone eh. Anong klase itong Bible alone? Ilang sako ang libro nandyan sa mga library sa kanilang mga Bible school? 
Pastor ka noon, tayo taas na katoliko ka ngayon. Ano po ang nangyari sa mga nahikayat mo sa pagka-born again? Nagtanong lang po ako, may mali po ba sa born again Christian? Anyway, Brother Nards Caputi, uh, isa akong protestant at na isinilang sa isang protestanting pamilya. Ang, ta- ang lahat ng mga tinatawag natin kabaitan nandyan. No? At yung ako naman ay nag-aral sa Bible School, nagtatag ako na aking sariling sikta, Brother Nards, na pina- pinaristro ko sa sik na Pure Gospel of Jesus Christ International Ministry. Pagkatapos sa pagtatag ko, di, nabilong na ako sa Born Again kasi any organization registered in the Securities and Exchange Commission na galing kasi isang mainline Protestant denomination, parang ang iyong kategory uh, ma, 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 malinya ka doon sa tinatawag Born Again Movement of the Philippines. Kasi ito mga Born Again Movements, bago pa ito eh. Na dahil sa ating freedom of religion na siligyan tayo ng kalayaan, na pwede tayo magtatag natin sa reliyon, parang sinakyan ito. Kasi during the, sa mga panahon na mga nakaraan, wala ito eh. So yun nakita sa mga pastors tulad sa akin na pwede palang mag-register ng ating sariling seat sa ginawa by their nights. Ang reason sa akin personally, nag-register ako ng aking sariling seat kasi nakita ko na wala akong future kung palagi akong under sa isang dinaminisyon. Kasi nakita ko doon ang away-away. No? Na lalo na kung mag-eleksyon, national election, mag mag magpili ng maging leader, sobrang gulo. Gulo, gulong gulo. Hindi tulad sa Catholic na kahit na mayroon man tayong mga mga hindi pagkakasundo, pero hindi talaga magulo ang ang pundasyon. Kasi pag mag, tulad kay tulad sa wala na si Cardinal Tagli sa Adaisa sa Manila Brother Nards. I inaappoint si uh, Archbishop o si Cardinal Advincula na magiging next Archbishop, 33rd Archbishop, well, ang lahat ng mga pare, they are bound to obey to the Supreme Pontiff sa Pope. So, kahit na maliit na tao si Archbishop, Cardinal Advincula, mga matangkad itong mga 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 kaparian at maraming mga masteral, maraming mga doctorate sa theology, they have to obey to the appointment of the Pope. Kaya walang gulo kasi appointment man from, from kaling sa taas. And dito sa aming mga dinaminisyon, lumaki kami na nandyan ang tinatawag na madali lang magkagulo. Dahil everybody, ang, ang lahat ay talagang uh, longing. No? Gusto nilang makapag, gusto nilang magiging general secretary rin ako. E nga, mayroon nga yung mga dinaminisyon sa Pilipinas na uh, mayroong equality doctrine ibig sabihin o ba kung kung mag, magiging obispo ang lalaki bakit hindi mangyari sa babae edi wala naman tayong magisterium kasi kung ano yung majority ilagay sa voting okay sino ang papayag na pwede mag-obispo ang babae uh, voting pag voting yan uh, di na na-approve na pwede pala mag-obispo di marami mga babae ngayon na nagiging bishop sa Pilipinas okay mga general secretary na first time nagiging general secretary babae sa isang denomination. No grabe ang kanilang tinatawag transition. Kasi mas maalam niyo mga kapatid, mas magaling ang mga babae kaya eh kung kuha mapunta tayo sa tinatawag na uh, ano sa academic record, sa accomplishment, mas grabe ang mga babae i-compare sa lalaki. Kaya nga sa Protestant na mga denomination, marami talagang nag mayroon silang Uh, mayroon tila, silang tinatawag na uh, chains na ang mga babae may mga babae na silang mga obispo kaya ako naman bilang isang pastor nagsasaliksik ako brother Nards na ganito ang daming mga ang aking mga classmate lahat lahat kong classmate sa Bible School brother Nards mga kapatid lahat sila nagtatag ng kanilang sikta hindi ako nagtatag lang rin ako na aking sikta kasi lahat kong classmate mayroon ng kanilang sikta Mayroong river of life, mayroong, uh, mayroong river flow, fellowship, mayroong river of life, no? mayroong living water, o iniba-iba lang. So sabi ko yung na ang aking mga classmate, puro na sila tatag-tatag ng kanilang sariling sikta. Di ako, nagtatag rin ako. No? Sabi ni Brother Gatsiris na ugis pang pagbabae. <laughs> Totoo yan, no? Na, of course, nagtatag rin ako. 
So yung nakita ko na para mag-gather kami, just take for granted, just to see each other, mga classmate, mga pastor, pero wala kami pagkakaisa kasi isa't isa mayroon kanyang sariling dimension by the night. So ito ay nagbigay sa akin ng challenge na magsasaliksik kung ano ba talaga, sino ba talaga ang pinakaunang simbahan sa buong mundo. I began to search dahil Christian history. Yung wala pang Google yon mga mga hindi pa uso yung mga mga ano natin no mga touch screen kaya libro a palagi ang binabasa at doon ko na discoverhan no directly speaking na uh, I discovered that the mother church walang iba kundi ang simbahan katoliko at this is the church that officially recognized the leadership of St. Peter na hang ngayon ay pinagdiriwang natin ang kanyang kapistahan The second reason why I was attracted, brother nerds, to the Catholic Church because I discovered that the Catholic Church is the only church that recognized officially the mother of our Lord Jesus Christ, the Blessed Virgin Mary. Hindi ako nagalit sa aking mga former ano, nagtatanong na ako bakit nagkaganon ang mga pag-away-away sa loob ng denomination uh, kasi wala tayong poop, wala kaming poop, ay idaan sa eleksyon, No, kaya doon ang away-away kaya nakita ko naghanap ako na makapagpahinga ako at nakita ko na dito ako nakapagpahinga sa simbahan katoliko. Kahit na maraming problema sa simbahan katoliko, but I I experience na peace in the Catholic Church. So yung nakita ko na ang kagandahan sa simbahan katoliko. First, nakita ko this is the mother church. Ito ang pinakaunang simbahan historically speaking, walang makapabagsak sa katotohanan ito ang pinakaunang simbahan, ang simbahan may kasaysayang nakadugtong mula sa ating panahon pabalik sa ating Panginoon so Kristo. Pangalawa, ito ang simbahan kumikilala sa inay ng ating Panginoon so Kristo kung saan binigyan ng pagrespeto ang inay ng ating Panginoon so Kristo habang ang ang napakaraming simbahan thousands of denomination in the Philippines rejected the mother of our savior but the Catholic Church, kahit na sa maraming mga paninira at pagbabatikos, ay nanatiling tapat na nanindigan na kailangang irispito at parangalan ang inay ng ating Panginoon sa Kristo. Doon ako mga kapatid, napaluha. Ang ganda naman sa simbahan katoliko, kahit na sa maraming batikos at paninira, patuloy pa rin nanindigan at pinaglilaban na dapat irispito ang inay ng ating Panginoon sa Kristo. Doon ako napaluha. Ang ganda ba simbahang ito, mga brothers and sisters in the Lord? Kahit na tahimik ang simbahang ito, ngunit ang kanyang panindigan ay hindi natitinag na dapat irispito ang inay ng ating Peneso Kristo. Pangatlo mga kapatid, Brother Nards, bakit ako ay nag, na-attract sa simbahang katoliko is I discovered that this is the only church that officially remember the memory of the dead. Ito lang ang simbahang inaalaala ang ating mga mahal sa buhay na umount. Sa ating mga misa marinig natin ang ang, ang ang sa ating misa ang sinasabi sa pare, Panginoon, remember our brothers and sisters who have gone asleep in the hope of the resurrection. Sa Bisaya pa, Ginoo, kinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay na. Og hilabi na gayod kadtong wala nay paghandom sa paglaong sa pagkabanhaw. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na sumakabilang buhay na. Lord, pagka ang ganda ba sa simbahan Katoliko? Ako ngayon, Lord. 15 pastor, a uh, 15 years ako nagpastor. Hindi ko na hindi ko na naalaala na inaalaala namin ang mga patay. Ah, patay. Wala na yung kaligtasan. Patay na yun eh. Pagdating sa November 1, November 2, parang wala lang sa amin. Ang mga katoliko, pumupunta sa libingan. No? Pinibisita ang kanilang mga mahal sa buhay, ang puntod. Pero ang mga ibang ah, kami, wala na. Ligtas na kami. Bakit magpunta patay sa puntod? Ligtas na tayo eh. O, ganyan. Para bang nakakaawa naman yung patay, mga brothers and sisters, parang hindi na inaalaala but makita natin how wonderful is uh, is the teaching of the Catholic Church this is the mother church 
This is the church that officially recognized the mother of Jesus. This is the church that remembers the memory of the Lord. Pangapat, this is the church officially that never condemn other religion. Hindi ka makarinig ng mga pari na dyan sa pulpito. Kinundin nila ang kanilang ang ibang mga religion. No? Hindi ka makarinig ng obispo na ikundim. Ah, impirno yung ibang mga... Hindi ka makarinig niyan. O. Pero sa ibang religion, marinig mo, patunayan natin na ang mga katuliko dahil sila sumasamba sa mga batu at kahoy ay sila ay itatapon sa karagat-ragatang apoy, mga kapatid. May mga preaching kami ganyan. Kaya yung katuliko na nag-attend doon sa aming simba, matakot. Matakot sila kasi sila ay ilalagay sa impirno. Sabi nga ng, ng Biblia sa Matthew chapter, chapter 7 verse 1 to 3, Do not judge. Huwag kayong manghusga. Kasi ang husga na ihusga mo sa iyong kapatid, yun ang husga na ihusga sa Diyos sa iyo. Sino may karapatang manghusga? Ayon sa James chapter 4 verse 12, ang Diyos. Kasi siya ang Diyos. Trabaho yun sa Diyos ang pagbigay ng ng desisyon kung sinong punta sa langit at punta sa impirno. E ngayon, pin, inunahan natin ang Diyos. Para tayo feeling natin, Diyos tayo. Ang trabaho, ang trabaho sa Diyos, ginawa natin ang panghusga sa ating kapwa. Which is, the Bible is very clear, do not judge. Why? Because you are not judged. <laughs> Sabi ng Biblia, do not judge. Why? Because you are not judged. Hindi ka nga na qualified kahit piskal sa korte. E ngayon, nag-judge ka na dyan. Hindi nga, hindi nga nagiging lupon sa barangay. Hindi nga nagiging uh, lupong tagapamayapa. Ngayon, para tayong, para bang marinig natin ang, <laughs> ang ta, mga ibang relihiyon kasi pastor man ako mga kapatid na para bang makinig ka sa sa ame sa akin pag magpreaching parang nandiyan sa korte na hinahatulan ng katoliko impirno impirno hinahatulan ng katoliko kaya nga brothers and sisters in the lord i was so attracted to this church because this is the church that never condemn other religion yung tinanong ko si cardinal bidal sabi ni cardinal cardinal ano yung mangyayari sa mga Hindi katuliko. Yung mga itinakulil si Mama Mary. Sabi ni Cardinal Bida sa Cebu, patay naman si Cardinal Bida, sabi niya, ipanalangin lang natin sila. Kasi maawaan, maawain ang ating Diyos. Huwag lang, huwag lang natin, huwag natin sabihin na, Lord, sana maimpirno sila. Ipaghiganti mo kami, Panginoon. Ilanggay mo sila sa impirno. Oo. Oh. Mga ganyan na mga prayer ba? Salamat Lord, ligtas na kami. Sila, impirno. Parang mayroon akong ginawa noon na tatakotin yung katoliko para mag-convert sa aking sikta. But, napakaganda sa pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon. For God so loved the world, John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Mga kapatid, sa gabing ito, sana maintindihan natin ang sinasabi sa Biblia, Ask your fathers and they will tell you. Hindi sinabi sa Biblia na, Ask the Bible alone and the Bible will tell you. Ask your fathers. Ang Biblia mismo ang nagsabi. Tanungin mo yung mga tatay mo kung anong pangyayari sa nakaraan. Kasi hindi lahat ng mga pangyari sa nakaraan, lahat na sa Biblia. Yung mga digmaan ng hapon, nandyan ba sa Biblia? Kaya nga, magtanong tayo ano nangyari during the World War II because it is not written in details in the, in the Bible. Sabihan natin, pag wala sa Biblia, mali. O ano man yung mga detalye during the Japanese, the Second World War, mali yun kasi wala, hindi nakasulat sa Biblia. Doon ko nakita ang ating isip, makitid eh. Makitid at may halong pride mga kapatid kasi palaging nakaganyan sa Biblia eh o oh, yung pride palaging nakaganyan sa Biblia nakalagay sa ilok ang Biblia 
yung nakita ko ang pare, nagbasa sa Ebanghilyo, napaiyak ako. Pagkatapos sa pagbasa sa pare sa Ebanghilyo, the gospel of the Lord. Hinalikan ang Biblia. Sabi ko, Lord, first time ako nag-atin ng misa, sabi ko, hinalikan sa katoliko ang Biblia. Iba man sa amin. Hindi ako na-experience na hinalikan ko ang Biblia. Umapot na ako ng 15 years old. Ang Biblia, dito ko palagi linalagay sa ilok. Kilikili power. Lord, baliktad pala sa amin. Ang Biblia ang humahalik. Dito pa rin sa kilikili power. Pero sa simbahang katoliko, the gospel of our salvation. Halikan ang Biblia. Sa amin, dito namin linalagay ang Biblia. Kung may, may, may bibig pala ang Biblia, magsalita rin talaga ang Biblia. Pastor Noe, hindi ko na kaya ang kilikili power mo. <laughs> Baliktad pala sa inyo, sa simbahang katoliko, ang ibanghilyo ang hinahalikan. The gospel of our salvation. Sa Pastor Paco, dito, dinalagay ang Biblia. Kung makasalita pa lang ang Biblia, Pastor, tama na. It's enough. I cannot take it anymore. <laughs> Kaya sa gabing ito mga kapatid, yun. Love, love natin ang mga hindi katoliko yan. Ang, ang beauty kasi simbang katoliko, pati na ako ngayon katoliko. Yung mga ka, ka, kaibigan kong mga hindi katoliko, mga relatives, hindi, pinipre ko yun ang na, naniligtasin sa Panginoon. Lord, isalin mo sila sa iyong pangliligtas. Sa amin, iba, ma, iba man, hindi pa sila ligtas, Lord. Bigyan mo kami ng lakas para kumbinsihin sila para sila maligtas. Para man, sabi ko, iba talaga itong doktrina namin. Very exclusive. Kami lang ang maligtas. Alam niyo kung dito kay sa ibang relihiyon, hindi kami magkasundo eh. Pag baptist ka, ang pananaw mo sa Methodist, parang second class. Pag born again ka, ang pananaw mo sa Pentecostal, kailangan talaga silang ma born again. Kung Adventist ka, ang pananaw mo sa Iglesia ni Cristo, ang pananaw mo Ana, oh, kung iglesia ni Kristo ka, ang pananaw mo sa mga ibang denomination, ana pa rin. So kahit na pareho kaming Bible ang hinahawakan, hindi kami magkakasundo. We hold the same Bible but we cannot agree together. Kasi iba-iba ang aming mga interpretasyon eh. Pero sa, sa Katoliko, anong sinasabi? Catechism number 85. That the authentic interpretation of the Word of God, whether in His written form or in the form of tradition, has been entrusted to the living teaching office of the Church alone. Its authority in this matter is exercised in the name of our Lord Jesus Christ, which means that the authentic interpretation of the Word of God is entrusted to the Bishop of the world in communion Of the, of, of the successor of Peter, the Bishop of Rome. Ibig sabihin, ang official na interpretation sa, sa Biblia is in the Bishop of the world, in communion with the Pope. At dito, dito sa ibang reliyon, sa ibang sita, iba't ibang uh, interpretation. Pagtanong mo sa isa, iba. Pagtanong mo sa isa, iba. Pagtanong mo sa isa, iba. Away-away na kaagad. So dito, mayroon tayong buwis. Ah, sige, kung hindi tayo magkasundo, sige, tanungin natin si Bishop. Kailan tayo magkita doon kay Bishop? Pagdating mo, na ang, pag, pag, pagdating mo naman doon kay Bishop, akala mo superman. Eh, anong tanong ninyo, Noe? Kardinal, ah, ano, ano ba talaga yung ano sa history? Ah, sabi ni Kardinal Bidal, puntahan ninyo si Monsignor kasi siya ang nakadoktorit sa history. Sabi ko, iba talaga ang katoliko. Akala ko, pag dating ko doon sa obispo, sagot ka agad. Anong, anong, anong problema ninyo? Ah, 
yung sa ano sa biblical languages sa si ano ang puntahan niyo kasi siya nakapag-aral sa nakadoktorit sa sa ano sa sa Greek sa sa Aramaic ang reaction ko noon yung pagharap ko sa ubing sabi ko wow ang ganda pala sa kapwa akala ko tulad sa akin na question answer question answer ang obispo hindi pag-aralan natin si Monsignor ang expert Monsignor din puntahan ninyo kasi i-sabi ninyo ang 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 inyong mga mga tanong para bang ang sa katuligon si Mark collective ba collective oh hindi ba yung ah itanong ninyo kay Nuwi Dura at si Nuwi Dura ay sasagot <laughs> Ano ang ginawa natin dito, di ba? Okay, uh, itanong mo kay Win Brother Windel. Oh, itanong mo kay Father Darwin. Hindi tayo dito parang Superman na isagot itanong mo kay Nuwi Dura at si Nuwi Dura ang sasagot. Oh, <laughs> <laughs> Hindi dito sa Katoliko. Kailangan collective. Mayroong wisdom. Wisdom sa isa, wisdom sa isa, hindi ka agad basta-basta na magbigay ng interpretation, tanungin muna natin ang mga nandyan sa expert, expertise, sinong expert sa field na ito? History ba? Biblical languages ba? Liturgy ba? Kung ang tanong mo tungkol sa misa, maghanap ng uh, obispo na nakapag malalim ang kanyang pag-aaral sa liturgy. Kung kung ang tanong mo nakalayan sa history, maghanap ng monsignor na nakapagmastira sa history. Doon ako, doon ko na appreciate si Bang Katoliko. Lord, parang ito na talaga ang simbahan hinahanap ko. Kaya nagpabinyag ako last October 4, 2007, maraming mga trials, maraming mga Katoliko na hindi maniwala, marami ring naniwala kasi bago ka pa eh. Hindi mo naman ma-blame yung mga Katoliko hindi maniwala kasi Nagtanong-tanong ba sila kung totoo o hindi. Hanggat ngayon, naintindihan ko na yun palang salita na pag hindi nakasulat sa Biblia ay mali. No? Ang mayroong mali, ang isip sa nagsasalita. Sinuidura ang may mali. Bakit? Kung sabihan ko na kung basta hindi nakasulat sa Biblia mali, dami talagang hindi nakasulat sa Biblia, bakit naniwala tayong mali? Kaya nga, happy pista po at sa gabing ito, huwag tayong magpawala sa pag-asa kasi sabi ng ating Panginoong Sokristo sa Matthew 7.7, Hingi kayo at kayo ay pagbigyan. Pagkatok kayo, kakatok kayo at ang pintuan ay bubuksan para sa inyo. Maghanap kayo at makikita ninyo ang inyong hinahanap. Napakaganda ang promise sa Panginoon. Sabi niya sa Jeremiah 33, Call unto me, and I will answer you. Answer you great and mighty things that you do not know. Tawagin ninyo ako, at sasagutin ko kayo, at gagawa ako ng mga kababalaghan na hindi pa ninyo nakikita. God is a God of miracle. Sa ating mga problema, sa ating mga suliranin, na hinaharap sa ating buhay, patuloy tayong mananalig sa Kanya, hahawak sa Kanyang mga pangako, in God, nothing shall be impossible. Sabi nga ni Mama Mary, how could this be, since I have no husband? The angel said, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, therefore the child to be born will be called holy, the Son of God because nothing shall be impossible with God. Isang panahon sa buhay ni Pedro, sinisingilan siya ng utang. Sabi ng taga-templo, mga kapatid ay, sabi ng taga-templo, nagbayad ba ng buhis ang inyong guro? Sabi ni Pedro, parang nagbayad. Kaya yung umuwi si Pedro, inunahan siya ni Jesus. Sabi ni Jesus, Sinong sisingilin ang mga ang mga ano ang mga citizen o ang mga foreigner? Sabi naman ni Pedro, ang sisingilin ang mga foreigner. Itayo e citizen man tayo sa Israel, bakit sisingilan tayo ng buhis sa templo? 
Sabi ni Jesus, para walang stumbling block, magpunta ka sa Tiberias, sa lake, para mangisda. At ang pinakaunang isda na makuha mo, buksan mo ang bibig. At makita mo doon ang pira na para pang bayad sa buhis natin, sa buhis mo at sa aking buhis. Kaya makisa natin ang, ang nangyari. Si Pedro, mga kapatid, ay isang mangingisda. Pumunta siya sa lake at nangisda siya ayon sa sinasabi ng ating Panginoong Iso Kristo. At doon, mga kapatid, ay talagang nangyari. Ang ang mi ang kababalaghan ayon sa nakasulat sa Matthew chapter 17 verse 24 to 30 So yung pumunta na siya ikaw tumanda ka sa pagkamangisda sa Lake of Galilee Ayon sa Matthew chapter 17 verse 24 and the following verses Maniwala ka ba kay Jesus na si Jesus anak ng panday? Maniwala ka ba sa kanyang sinasabi na punta ka sa lake, mangisda ka, at pa ang una mong makuhang isda, buksan mo ang bibig. Mayroong pira doon para pang bayad natin sa ating bayaran sa templo para sa akin at para sa inyo. Hindi nakipag-discuss yun si Pedro kay Jesus. Hindi siya na, ah, paano yan, Lord? Di ba? Kinuha ba ako sa, yung nangisda ako doon sa kalili? Ilang libong nakuha kong isda, hindi ko naranasan na mayroong isda na nagdadala ng pira sa kanyang bibig. Hindi siya nakipag-discuss yun, but simply obey the command of Jesus. Sinunod niya. Baka sa, sa ilalim na, sa isip niya, Paano ito mangyari? Matagal na akong nangingisda. Hindi ma ako nakapa, nakakita ng isda na mayroong pira ang bibig para pangbayad sa utang. But in obedience to the word of the Lord, he go to the lake. Hindi siya nakipag-diskasyon. Pumunta siya doon sa lake at nangisda siya. Sinunod niya ang instruction ng ating Panginoon. Pagkakuha niya ang unang isda, binuksan niya at tul- talagang totoo. Nakita niya ang bibig ng isda, punong-puno ng tira. Kinuha niya kaagad para ang pangbayad sa kanilang mga bayaran doon sa templo. Kaya makita natin ang generosity sa isda. Kung ikaw ang isda, kung ako ang isda, kaya mo bang ibigay ang tira na sa bibig mo? Kasi pag Pilipino pang isdang yon mga kapatid, sigurado, no? Lalangoy yung isda, hindi niya ibigay ang pira. Ngunit anong ginawa ni Pedro? Kinuha niya ang, ang pira? Binigyan niya ng kalayaan ang isda. Hindi niya linuto ang isda. Buti na, may pira pa, may isda pa. <laughs> Lutuin natin isda na ito. Di ba? Hindi, hindi, na, hindi na ganun si Peter. Salamat Lord. May pira pa, may isda pa. Pagkatapos niya nakuha ang pira, in, binigyan niya ng kalayaan ng isda. Binitiwan niya ang isda, mga kapatid. Kaya sa buhay natin, maraming mga isda pinadala ang Panginoon na magpadala sa atin ng pira. Baka hindi naman tulad sa isda doon sa Lake of Tiberias. Huwag naman nating paksiwin ang isda. Ginamit siya sa Panginoon para mas- masold yung ating mga financial needs. Dinakip pa natin ang isda at pinaksiw. <laughs> Kaya mayroong mga nagsabi na grabe naman ang taong ito. Binigay ang kamay, kinain pati lahat. Pati siko. Si Sir Erlinda Feld, thank you po sa iyong uh, love offering. Isa kang pinadalang isda sa gabing ito. Sana bigyan ka pa sa Panginoon ng more blessings. More blessings 
long life and good health because of your generosity. And to all of us who are listening in this program tonight, kaya hindi pinaksiw ang isda ni Pedro. Binitiwan at pinalangoy ulit sa tubig, pa, tubig para mag-enjoy siya. Kinuha niyang isda at pumunta kaagad siya sa templo, binayaran niya ang kanilang mga bayaran. Maraming mga isda darating sa ating buhay na nagiging blessings. Sabi ko kung magbigay ako ng tok, kung ang isda ginamit sa Panginoon, walang katwiran na yung nakaupo sa tabi mo ay gagamitin sa Panginoon. Tumingin siya. <laughs> ay sumahay lang nakatabi. <laughs> kung ginamit sa Panginoon ang isda, isda yun, ginamit sa Panginoon. Walang katwiran na yung nakaupo sa tabi mo, hindi gagamitin sa Panginoon. God can use that if He will say yes to the word of Jesus. Amen. So yun mga kapatid, ang ating pagbabahagi ngayon na si Pedro nagiging pillar of the church, trusted person kasi siya mismo ang nakakita sa mga kababalaghan na ginawa mismo sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng Panginoon. Pababasa natin yun sa Matthew chapter 17 verse 24 and the following verses. Matthew chapter 17 verse 24 and the following verses. Kaya mga kapatid, sana magiging isda rin tayo. Ang panalangin ko sa Panginoon na Lord, payamanin mo ako Lord. Hindi para sa aking sarili, hindi para sa ministry na ipinagkaloob mo sa akin. Lord, bigyan mo ako ng maraming blessings para makapag makapag Ikot-ikot pa ako sa buong Pilipinas. Makabisita pa ako. Hindi lang ako makapagbisita, makapagbigay pa ako ng konting mga bigas sa aking makasama na walang pagkain. Kasi sa aking buhay, Lord, wala, hindi ko na iniisip ang aking sarili. Aking iniisip na sana ma, ma, mas tibol ang ministering ito. Matapos ang two-story building sa Gina Santo City para mayroon kaming mauwian if in case. Ito naman sa Manila, pinipray rin namin na the Lord will give us a permanent home para ang ministry sa Manila ay tuloy-tuloy. At nakita ako ang kilo sa Panginoon. God is moving for that, for that concern para ang mga convert pastor, lalo na ako, ang inyong kapatid, Brother Noe, mayroong permanenting matuluyan dito sa Metro Manila. Kaya nga, God will make a way. He will make a way. Kahit na simbahang katuliko, maraming paninira at pagbatikos, pero makita natin paano lumago ang simbahang katuliko, paano nagpatayo ng mga malaking mga, mga simbahan sa iba't ibang dako ng Pilipinas dahil God is moving in this church. God is bringing more souls back to this church. Tulad sa akin na hindi katoliko, ang king pamilya hindi katoliko, ngunit sa awa ng Diyos, God is touching our heart and giving us the light, the beauty of the Catholic Church at what, as what I have said. This is the mother church. This is the church that officially recognized the mother of Jesus. This is the church that remember the memory of the dead. This is the church that canonized the Bible why we have the Bible today. Kaya tapusin ko ang aking pagbabahagi at sa inyong lahat, sa iba't ibang dako ng daigdig, ako naman ay nalangin na kung luubin sa Panginoon, makapagbisita ako sa Europe, sa United States of America and Canada, if the Lord will allow and will visit our prayer group and different brothers and sisters, para makita ko kayong lahat, ma- mabahagi ko sa inyo personally ang aking conversion, makita ko kayo, makita ninyo ako, at tayo magtulong-tulungan sa ministry dito sa Pilipinas na kahit sa mga kunting mga paraan, mapatapos natin ang mga proyekto, hindi para sa ating sarili, kundi para sa kinabukasan na mayroon tayong maiwan na mga facilities sa mga susunod na makaluluwang pagbalik loob sa simbahang katuliko. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay at pagsunod 
Patuloy akong humihingi sa inyo ng pabor na i-share natin, i-follow natin ang mga video na ito at hingiin natin sa ating mga relatives at mga ka, mga mahal sa buhay, mga kaibigan to subscribe this channel, Nui Dura Official Channels in YouTube para makatulong tayo sa ministering ito. Sa pag-subscribe pa lang mga kapatid at aking mga minamahal, ay isang malaking tulong sa amin ang pag-share natin kahit na hindi tira, pag-share natin sa ating mga kapatid to follow and to subscribe. It is a great help to us. Not only to us, but to help us to spread out the news that many non-Catholic are now returning to the Catholic Church, the Church founded by our Lord Jesus Christ. In the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, Amen. Ayan mga ka-faith, I'm sure na marami kayo natutunan sa binahagi ni Brother Noe Dora. At mga ka-faith, huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Kung sa tingin nyo na nakabless at natulungan kayo ng vlog na ito, make sure na i-share nyo to sa inyong mga friends and relatives. And mga ka-faith, iniimbita ko nga pala kayo sa darating na online seminar ni Brother Bo Sanchez at ang kanyang mga business mentor this coming Saturday, July 10, 2 p.m. Ang title ng seminar na to is How to Turn Your Passion into Profit. Alam nyo mga kafit, ako sobrang naging valuable sa akin itong seminar na to kasi dito ko natutunan kung paano ko pwedeng gawing side hustle, yung mga passion ko. Ikaw kasi meron ka mga certain gifts and talent na binigay ni Lord na pwede mong i-monetize. Alam nyo mga ka-faith, ngayong panahon ng pandemic, importante sa atin na uh, hindi lang tayo mag sa isang source of income na hindi lang sa uh, trabaho mo. Kasi nga, di ba, uh, marami ang nawala ng trabaho at marami ang until na wala pa rin trabaho. Kaya alam nyo, importante na matuto tayo how to find a side hustle, pwede mong magawa yun is yung alamin mo muna kung saan ka magaling at ano yung potential mo na pwede mong pagkakitaan, na pwede mong i-bless yung ibang tao. At the same time, you can able to monetize that gifts and talent na binigay sa'yo ni Lord. Uh, para makaregister ka dito sa seminar na to, How to Turn Your Passion into Profit, ay ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. And good news mga ka dahil pinapanood mo itong vlog na to, ay magkakaroon ka ng 10% discount code. Ilalagay ko yung coupon code kung saan ka pwede magkaroon ng 10% discount code. Thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.